吃饭了吗？我不饿。你别吓唬我，咱俩结婚这么多年了，从来没听你嘴里说出“不饿”这两个字儿。怎么了？嗯，就是觉得自己特别没用。谁说你没用啊？嗯，丑官不顺利啊。你看看我能不能为你做点什么呀？嗯，听我念念经吧。你念吧，我听着。我就是个眼高手低、社交恐惧、装十三假清高、逃避现实、辜负领导、愧对下属、永远扶不起来的。和小闹。哎，你丈母娘什么时候回来啊？明天回来。我爸自打出事以后，我丈母娘没回过自己家呢。这不快入冬了吗？那回去看看那个水管子的，他们家都是自采的。那你丈母娘今天晚上不在家呀？那我是不是耽误你大事儿了？我真不应该叫你出来，要不你你赶紧回去吧。是没事，安心吃吧啊！家都搁家睡觉了，这会儿睡的什么觉啊？养精蓄锐啊！讲哪去了？他在郁闷着呢。啊？他那纪录片筹不到钱，那项目可能要下马。哎，我记得你是不是在新加坡有个远房舅舅？呀，你不说我还差点忘了，是有一个。特有钱，挣个几个亿吧，人家做进出口贸易。那你觉得，像他这层次的人，对弘扬中华文化瑰宝，会不会有兴趣？你说对家人纪录片啊，想都别想。听我妈说呢，我那个舅舅啊，对什么文化瑰宝都不感兴趣，就对旧社会那三妻四妾啊，感兴趣。哎<笑>，一千万呐、啊，一千万。这是男怕入错行，女怕嫁错郎。万般无用是马龙，搬多少砖挣多少钱。这辈子挣的钱啊，用五根手指就能算出来，头疼。哎，你现在还能为这么大一笔钱头疼，这就高大上了。我现在为什么头疼？我就为我姑娘，业余班、兴趣班，交那几万块钱的学费我头疼。还有对那个猫儿子、猫孙子。那点猫粮我头疼。行了行了啊，别给我这哭穷了，这顿饭我请，行了吧？老板，一会儿帮我打包一份五花肉啊，啊，再加一份腰子。啊，真想腰子呀？是是是，是是我那我别耽误你了，你你赶紧回去吧。滚蛋滚蛋，赶紧吃。到家了，你帮我把幽梦送过来呗。好嘞。嗯，来了。哎，辛苦了。莫非原主？哎，进来。刘诺、啊，你待会儿去洗澡，洗完澡赶紧睡觉，听见没有？嗯。啊，去吧。晚安。晚安。还有猎奇八卦吗？明天不行。啊跟你说，你还记得那个律师吗？就是吵我们家那个。嗯。他今天带着几个黑社会到我们学校来。祝你的谈吐啊，咱国家有黑社会吗？找你干嘛？光天化日之下就在玉清门口就要抢我的车。哎，你说这还有王法没有？我告诉你啊，甜甜，这车你说秋游借一天，你这都借多少天了？你赶紧给人还过去，不然人家告你。凭什么呀？我找谢律师查过了，小巴虽然是被抵出去了，但是所有权还在田东名下。我跟田东又没离婚，我当然拥有使用权啊。啊，这我就踏实了。那我先走了啊。哎，别别别，那么着急走干嘛呀？重要的事情还没说呢。来来来，看见了吗？我找到他了。谁呀、啊？
这个画的作者啊。这画有名吗？值多少钱？你怎么现在开口闭口全是钱啊？我现在满脑子都是钱，钱，钱。现在要是有人能给我一千万，我愿意出卖你的肉体，我的灵魂，还有我们俩的友谊。你得了吧啊！咱俩的友谊可不值那么多钱。这个画也不值钱，他的作者呢是个意大利初出茅庐的小帅哥。哎，今天就是他帮我把那些歹徒全都打跑了，而且还帮我包扎了伤口。我跟你说啊，他的眼睛蓝得跟西西里海一样。不错，他有钱吗？你再这样，我跟你绝交啊！我不是。我是站在你的角度替你着想，你看你现在啊，春心荡漾，满面桃花。他要是没钱，怎么替你养儿子呀？哎呦，人家就是刚刚被玉清招来的美术老师，估计啊不吃不喝也就够用诺交个学费了。那怎么办呀？哎呀，人家才大学毕业两年，我比我还小十岁呢。我的意思就是说，这个缘分呢、啊，就是很奇妙的意思。哎呀，我没别的意思啊，我没非要跟谁过一辈子啊。行，那你自己在家自嗨吧，我回家了。真扫兴，你再跟我聊会儿呗。你那么着急回去干嘛呀？我妈今天回她家。行行行，你赶紧回去吧，别一会儿叶一发红着眼珠子杀到我们家来了。哎，你那个详细资料别忘了发我一份啊。啊？你要他干嘛？给那帮富婆呀，哎，不是同一个世界的人，别自讨没趣儿了。没事儿，有早没早的打一杆子呗。我又没跟他们建立什么深厚的友谊，回就回了。行了行了，你赶紧回去吧。嗯，灭火队长，拜拜，晚安晚安，早点睡啊。嗯。哎，喂，你好你好，项目组小薇，我提前给您准备邀请函啊。您还有印象吗？您好您好，我想问一下，小张，编剧老师出来第几期啊？不辛苦，不辛苦，我可是武侠迷啊，就等着咱们这个项目开呢。哦，对了，这位是我的新搭档李静啊，你好，你好。这位是《独舞江湖》的美女制片陈小涵，哦，是《本草补丁》，改名字啦。啊，这名字也挺好的，正经。不过我更喜欢《独舞江湖》这名字，有邪气呀。啊，是。哎，佳茹姐，你好，你好。佳茹姐，恭喜你啊，咱们这个大作终于要开机了。我刚听说咱们这个项目的时候啊，就跟我们老大说，一定要让我跟这个项目。姐，一会儿我采访完了小韩和吕总，就过来采访您。哎，您跟我聊聊咱们这个创意萌发的背景好不好啊？露露，佳茹姐最近特别忙，我有事都抓不着她。要不这样，等忙过这阵儿，开机前好好安排一次深度采访。好。哎，那好，佳茹姐，那您先忙。空了我们再约，一定要给我留半天时间。好的，拜拜。哎，拜拜，姐。那我们现在开始采访吧。行，走干什么呢？啊，偷人家的东西，还满世界招摇！别让人听见，就让他们听见。该羞愧的不是他们吗？哎呀，进来！他们是不会觉得羞愧的，因为这是他们自己主动的选择。您总算认清他们了。AMC 的投资邮件发出去了吗？发了。我自己还筛了十几家投资过纪录片的公司，国内国外都有。但是夏茹姐，这远水解不了近渴，我觉得你还是尽量找身边熟悉的吧。商学院不行吗
。我一周就上几节课，一下课我就回家了。他们中间很多人的名字我都叫不出来。宋总呢？我再想想吧。我今天下午约了个投资人。不行，不能再等了，再这样等下去，这个项目一定会流产的。妹妹，你想让我做什么呀？要不你把姐夫给约出来？不，不，这这不好吧？你背着家如姐，一将无能，累死千军。皇帝不作为，后宫必须干政，否则一起等死吗？这宫廷戏看多了吧？这个月考勤表出来了啊，人事部是那个要让我拿过来的，大家都确认一下，没什么问题签个字，啊。哎，力哥呢？他去工地了。哦，我还以为又请假了呢。他这出勤率可真不太好看。你放在桌上就行了，那么多话。叶哥，全勤啊！哎，榜样啊！全勤是意外，老婆是真爱。最近家里事儿少。叶哥，喂，小丁，怎么了？啊，我知道，事儿来了，明天我请半天假啊。啊。是月哥，姐夫，坐坐坐，坐坐。哎，什么事儿啊？这么火急火燎的把我找来？你想喝点啥？随便。姐夫，其实是我找您有事儿。啊。呃，关于佳茹姐，也关系到我们的项目《独舞江湖》，当然，更关系到您家的房子。您说。呃。佳茹姐最近天天琢磨着怎么找钱，但是一点进展都没有。这个 idea 我真的想了很久了。我觉得每个人心中都有一个武侠梦，向往着那种快意恩仇的生活。那个世界简直太神秘了，我们把它拍成纪录片，给观众一个充分的想象空间，让他们。对不起，接个我知道，我在旁边看了，干着急也帮不上什么忙。您不能光看着呢，您得推着他往前走啊。我们公司吕静他们那边下个月就开机了，掐住血这边还在约一些八竿子打不着的制片公司呢。说实话，这一点渊源都没有。您想让人掏一千万出来，那谈何容易啊？《独舞江湖》这个策划案啊，我们研究过了，东西啊是真的很好。但是我听说您公司有一个《本草武林》，跟您这项目几乎是差不多。呃，不一样。这就是算姐妹篇吧。尚总，他决定参投《本草武林》了。嗯。还有就是现在，你有好东西，市场也不一定认可你。这千里马遇到伯乐，也得看缘分，您说是不是？不错，这项目我拍板了。不过，把这个产品拍进去。我们《独舞江湖》讲的是武侠世界的毒物，给保健品做广告植入不太合适。我知道家茹的问题，可我对你们那行一窍不通啊。那你觉得我该怎么个方法？找钱这个事儿，哪行都一样，找有钱的就行啊。我身边也没什么有钱人啊，最有钱的就是我老板了。我老板的脑回路比那暖气管子还直呢，没有任何艺术细胞。当然，当然，咱也不能是谁都拉入来，嗯，还是得找一些投资经验丰富，呃，跨行操作他不发怵的。跨行砸一千万还不发怵，那得是家里有矿啊。其实，佳茹姐身边就有一个现成的金矿啊。您说，那个商学院？我就说您是名牌人。商学院有钱人是多，可我也搭不上线儿啊。我们今天来。
就是想商量怎么搭上线的。他们那儿有一个叫宋潇的，我们上次去云南碰到过，还招待了我们，挺热情的。我知道那个宋潇，跟我媳妇闺蜜正相亲呢。啊，那更好啦。又是同学，又是闺蜜相亲对象，不如我们就从他开始啊！不行不行，那个不太方便。怎么不方便了？我跟我媳妇闺蜜的老公啊是哥们儿，我现在住那房子还找他借的钱买的呢。做人得有底线，你不能说因为换套房子，你投奔兄弟的情敌去了，那叫什么事儿？你看我说什么来着？人家叶哥讲究人，必须的。自己是鄙视了。这么，宋潇啊，咱给他当备选。普遍撒网，重点钓鱼，先可文化界的大佬下手，你觉得怎么样？也行。媳妇儿，回来了，累不累啊？吃着没啊？你也没吃，妈还给你留着呢。要不我给你热热去？不，不用，我不饿，我困了，我先进去睡会儿。那怎么看着有点憔悴呢？你们跟着我干嘛？我没事儿、啊。白如。佳茹这是在帮他呀！你干嘛自己不找他要啊？是，洛家商学院同学群，他都憋这么长时间，不好意思跟同学开口了。啊，我上去说，我是何家茹老公，我媳妇儿拉投资，不好意思开口，我来跟你们化缘了。就你女儿的脾气，不得锤死我？那你这一个一个的翻，你翻得着翻不着还两说着呢。就算你翻着了。那不还得去求人吗？要我说啊，这伸头缩头都是一刀，还不如痛快点。我先找找看，看有没有可能对这事儿感兴趣，然后我再创造机会，大善，再不着痕迹的把这事儿说出去，这样也不丢面儿。哎呀，你说我这一辈子雷厉风行的，我怎么生了这么个肉晶晶的货呀、啊？真是的，哎，这是去要投资，啊，又不是去要饭。我的妈，这人呐，没有全能的，就你闺女已经够不一般了。她要在这事上再没有点缺陷，能落我手里。说的对。就像飞轮效应，创业初期的企业可能会投入巨大的成本和努力，但只要找对一个正确的商业模式，就能像飞轮一样运转起来。一旦建立起正确的飞轮模式。它的市场潜力无疑是巨大的。飞轮模式更具有潜力的是，能让业务衍生一个主营业务，并推动相关的其他业务，从而占据有利的资本市场，获取更大的社会价值。当然，作为投资人，要拥有成熟的投资能力，不能仅仅看到眼前的效果和短暂的盈亏。谢谢大家，今天我们的课程啊。就讲到这里。佳茹，啊，有空吗？晚上一起吃个饭。好啊，我正好有事找你。老宋，哎，晚上一块儿吃饭啊。宋总又来了，一块儿晚上吃个饭。哎，好好好好。哎呀，给个面子。好好。你先把他们给我上我的车，我也不管。今天今天我们聚会，给个面子。
嗯嗯，你好，陈总。哎，我说在哪见过你啊？哎，我媳妇做的工作跟你有异曲同工。安老师，安老师，安老师，你好，你好。您在那个新,新浪财经上面那个专栏啊，我每期都看。您推荐的股票，我每一期都买。我我我媳妇有一个纪录片，马上就要开机了，她都推荐我啥玩意来着？我去，哎，他们一个准。谢总，您好，百闻不如一见，您这才是典型的儒商风范。我我我媳妇有一个纪录片叫《独步江湖》，是不是有点操之过急呀、啊？你好，何小姐，谢谢。哎，何小姐，您好，不好意思，我有个电话，你稍等一下。五星酒店总统套，距离商学院半个小时车程以内。不行，豪华套不行，宋总有贵宾。那就换一家，用谁的名字？这还用问？老规矩，用我的。行行行，赶紧的。何小姐，不好意思，叫你久等了。呃，宋总还有客人是吧？那。那我就先走了。哎，没没，宋总马上就回来，您稍等一下。我、哦、我先走了。别别！哎呦，你这是怎么了？没事吧？啊，行了行了行了，没事。你怎么了？等我等着急了。呃，我我我刚想起来，我晚上约了人。什么人？一起去吧。啊不不，那个，我都不太熟悉，不合适。你晚上不是有事要跟我说吗？啊，对，我就是那个，就刚才那个计算机课程上的事情，我问我老公就可以，我没事。嗯，你你忙吧，你忙。哎，江叔，江叔，来来来，来来来，哎，你没事吧？你说你喝香肠，你还穿一靴子？啊，谢谢。没事吧？这位是？哦，我忘了介绍了，这是我老公叶一凡，这位是。认识认识认识，那个宋，哎呀，你你你别说，你别说，我认识，我真认识，你别说，这里边的宋笑，宋笑，你好，人行集团，挺远，对，挺远，太小了，太有缘分了。我跟家属，我们买第一套房子，奔的就是你们的项目去了。不过你们那太贵了，最小两居室的房子都超我们预算三十多万，我估计现在现在这房价得三百多万了吧？啊，你要是看上我公司的任何的楼盘，替我打八折。八折，嗯啊，卖房子，兄弟，用我这句话，谢谢了啊。不是一千万八折，差两百万，五千万也可以啊。那买不起，买不起啊。那这么着，以后你给咱点机会，咱倒腾倒腾什么那个指标什么的，没问题啊。那两成就算是销售的奖励啊。认识晚了吧？认识早早发了，咱们本来约了家属晚上一起吃饭啊，既然还有朋友还有别的事儿，我们就改次再聚。改天，改天聚啊，一定，一定聚，不打扰了。好，来来来，哎，不用不用不用，好，哎，再见再见，再见，再见宋总，哎，再见再见。哎呀，这宋总啊，这手劲还挺大，把我给握了。这么大卡，一点架子都没有，还挺大、啊。那房子说八折就八折。人家就是空口人情，你还当真啊？人家知道你买不起，也不会买。嗨，不就是初次见面瞎搭讪吗？人家释放一个善意的信号，活跃活跃气氛啊，咱们就安安心心的接着就得了，一分钱不花，两家高兴，不挺好吗？哎，咱当年真去看过那楼盘吗？不是挺贵的吗？我傻媳妇儿啊，那么贵谁看得起啊？啊？你别我说什么你都信，傻媳妇儿。行了，你够社会的。哎，对了，他跟甜甜那事儿，你安排那相亲进展的怎么样了？没戏呀、啊。为啥呀？那田东死活不肯签字，甜甜总不能犯重婚罪吧？哎，这这事儿吧，我老矛盾了。这矛盾什么？你说甜甜要真傍上这么个金主，那不就等于是咱俩傍上一样吗？不过对那田东确实太不公平，人田东以前借过咱钱，还帮过他。不行，咱们还得站在田东这边。我妈从小就教育我，谁对咱好，咱一辈子不能忘。看把你给为难的呀！
做人难呐。做叶一凡更难。哎，你干嘛拐弯啊？我带你绕个路。又耍什么花样啊？一号楼封顶了，我带你过去看看。怎么又看？前两天不刚看过吗？我不去。那时候没封顶呢、啊。我不去，我要回家，我回家。啊，好出去。啊，好好好，出去出去，回家啊，回家。哎，加入现在朋友圈啊，就是有互动的，主要就是这四个。这个尹三香和刘杰，都跟文化产业沾点边儿。这谢总光看朋友圈不知道干什么呢，反正肯定特别有钱。你看啊。他除了周末上课，平时就专门玩极限运动，好像不用工作就有花不完的钱。这你三香我知道，也是条大鱼，咱们可以试着攻一攻。好。那个宋潇呢？佳茹姐，跟他断联了吗？没有，我昨天刚遇到的，还主动约我吃饭呢。我说那个看我时间吧。哎呀，可惜了，不是做文化的。哎呀，这有什么可惜的？人一有钱，就喜欢往文化圈里扎。有钱人这浮云风雅的心是不会死的。投商业项目亏了，那叫做没眼光；投文艺片、纪录片亏了，那就是有情怀肯牺牲。咱们就重点供供他。姐夫，你约他什么时候吃饭了吗？这才第一次见面，人家可能就客气客气。亏你还是个做销售的呢。这种事儿，对方一开口，你就应该打蛇随棍上。对方随口一说，你也随耳一听，那机会都是这么过去的。那行，那等我下周再接佳茹的时候，我就跟他。姐夫，我们没有那么多下周了，这见面、开口、谈协议啊，审批、打款再开机，您估一下这流程。那那你觉得我该怎么办啊？啊，那总不能抄起电话，喂，你好，宋总，我是叶一凡。啊，你同学她老公，您上次说下次一块儿吃饭，我还说我没时间，我现在有时间了。你看您能履行您的承诺吗？那能这么说吗？较劲呢你！文博说的对，人家几十个亿、几百个亿身家大老板，日理万机，一天得握多少次手，打多少次招呼，得有多少次应酬，很多话都不过脑子的，他就随口那么一说，我就随口那么一答应他。打电话、发微信都不合适的话，咱们就上门找他去。这个楼盘了，开放仪式十一点半开始，一会儿放人了，你们先进去，我在车里，在外面等着随机应变。哎，你们确定今天宋潇能来吗？这宋潇他旗下的项目投了大钱，不会不来的。嗯。哎，我前几天刚见了他，我今天又跟他碰上了，这一看就故意安排的，太假了。我感觉我呀，我是你的房产中介，你看上他们家项目了，你觉得他们家项目挺好的，我就带你过来看看。我就是做贼心虚，我昨天还埋汰我媳妇没出去，我今天要上阵，我这腿肚子也转机。你们这些做专业项目的吧，不习惯低头求人，不像我们这些做业务的，脸皮得厚。不劲啊！为了我媳妇的纪录片，为了我家大房子，干他一仗。宋总您好。这是我们《独舞江湖》纪录片项目的 PPT， 是整个团队花费无数心血、值得投资的项目，期待您的回复，何佳茹。宋潇是好人，宋潇是色鬼，宋潇是好人，宋潇是色鬼。一会儿啊，也别绕弯子，他那样是老狐狸，咱们怎么劝也劝不服他，那还不如直接开门见山。不是，就一个字，干。哎，宋总，宋总。怎么了？宋潇，宋潇。对啊，您先进去看，我一会儿回来啊。好，好，好，好，谢谢，谢谢。哎，老是那个，我上车那个，就就那个。这还没开盘呢，怎么就走了？是，你情报不准啊！别盯着看，别盯着看，别别别别盯着看。
么情况？小山，哎，我后车门呢还开着呢。你怎么老摁喇叭？前面那车的后备箱开了，有危险，我提醒他一下。你司机吧，你摁他也听不懂。追上去说。好。姑娘，你后备箱开了。你后备箱开了，你的后备箱开了。哦，谢谢啊。呃，停车，哦。小山，还真是你。宋总，是您啊。你这是怎么了？我，我东西找不到了。你刚才有没有看到什么东西掉出来？我的横幅好像被我弄丢了。什么横幅？我们纪录片仪式的开机横幅。我这弄丢了，家属就会骂死我了。他还等着，那怎么办呀？别着急，别着急。他在哪儿？我去帮你求求情。真的吗？当然真的。谢谢宋总。你跟我客气什么？那别站着了，给我带路。好。我是不是太自作多情了？人家可是有上一次产的富翁啊，什么样的女人没见过？肯定是我想多了。也许宋总平时就是住酒店的，或者约了什么人，他助理不知道。哎呀，我是错过了多好的机会呢！宋潇是好人，宋潇是色鬼。宋潇是好人，宋潇是色鬼。喂，小山。喂，大二姐，你在办公室吗？对啊。十五分钟之后我镇定就下楼。啊？下楼就行，办公楼门口。你记着，我们都将会要开机了，我是去做开机横幅的。啊？我来不及了，你就这两点随机应变吧啊！哎，开机？开什么机？文博，我先不跟你说了，让姐夫接电话。喂，姐夫，你现在去我们公司楼下，文博就先别跟着了，他跟宋总也不认识。那我们先汇合啊，一会儿再汇合吧。你先去了就知道了。啊，嗯，好，我开车了，先不说了。好。小山，你刚才说什么呢？什么独舞江湖开机啊？姐，对不起，是我的错，我不小心把横幅弄丢了。什么横幅啊？开机横幅。佳茹，宋总，你好凶啊！啊？你平时工作都这么可怕吗？你看把小山刚才吓的，在大街上把横幅丢了，差点哭出来。啊，这也不是什么大不了的事儿。我还没开始求情呢，你得给我这个面子。大叔姐，你原谅我了。嗯，宋总，真的太谢谢你了。嗯，那你给我个机会，请你吃饭。好啊，那加入一起吧
你看咱们这缘分，老天爷都不允许我错过跟你在一起吃饭的机会。家主，老公，这么早，这么巧啊！巧巧巧，我在大街上碰到这个家叔助理，你这是？我接家叔下班，今天带我爸去医院复查。啊，对，今天我们一块儿去医院。啊，行，那就不耽误你们了。嗯，咱们下次再约吧。姐夫，你之前答应我家燕什么时候兑现啊？小燕，我都行啊，看你们时间，下周行吗？行，肯定行。嗯，哎，送总一起吧，地道东北菜，姐夫的手艺，市面上可尝不到啊。家如今每次带饭，我都抢光呢。送总一起吧，正好咱们喝一杯，尝尝我手艺。家燕啊，听起来挺温馨的，说的我有点心动了。那就这么定了。行。生那么多怎么养啊？这哈喽，来了，来了，快来快来。快来快来今儿沙龙主题是烘焙课堂啊，还是名片赏析呀？是烘焙课堂，没错。你这不机器材料都摆在这儿了吗？但是呢，这个饼干啊是烘焙的入门项，特别简单，是吧，艾拉妈妈？是是是。所以呢，我特别给你们准备了一个课余节目，给你们溜溜缝。哦。待会儿呢，饼干进炉的时候啊，我给大家播放一个我闺蜜做的纪录片。哎呦喂！看来优诺妈妈是非要拉着咱们这帮俗人进文化圈了。呀，没关系，没关系，你们投不投真没关系，关键是让你们多一个了解，你们就多一个选项嘛。那这投资不就跟谈恋爱一样吗？多看几个才能知道谁是 Mr. Right， 对吧？对对对，来来来，坐坐坐坐。你们这是干什么呀？啊？这是我自己的事情，我自己可以解决。你们瞎掺和什么呀？你们知道他是谁吗？你们知道我跟他关系深浅轻重吗？媳妇儿，消消气儿啊！你给我起来！哎，哎，操操！这都赖我，他俩是我叫过来帮忙的。我不知道你跟人谈钱张不开口吗？就想跟你搭手。你那是搭把手吗？你在拖我后腿？那还不至于吧？不就请人来吃个饭吗？再说我上次接你放学的时候，他也说了，说回头一起吃个饭。什么是回头？你懂吗？人家一成功人士跟你客气客气，你还当真了？他当不当真我不管，反正我当真了。那我都说了，他也答应了，没看他乐得屁颠屁颠的。不是你们请人吃饭，请请。你你请到外面去了，那么多饭店呢，你非得往家里整。你家地方多大呀？爸还能爬起来给你做饭吃啊？那个佳茹姐，对不起啊，这家宴是我挑的头，主要我打听过宋总了，他嘴特刁，山珍海味都吃腻了。我就想起来每次去你家吃饭，那东北菜特好吃，我一想起来我就流口水。我就小山说的没错，你说你去外面吃花个大几千的，还不如人点个菜的呢。咱们就得出奇制胜。对对对，哎，这这样姐。要叔叔身体不方便，你不行就到我那院里去。哎，我我琢磨俩菜。你琢磨什么呀，壮肉啊？那你得靠切呀。我说媳妇儿，爸上不了，我上，对吧？我没吃过猪肉，还没见过猪跑啊。你黑我？我不不是，是不是黑我？媳妇儿，我没那意思，不是我没没那意思。我的意思是我顶上，你顶上，白灼叶一凡啊。青春红烧都行，就瞧好了。你老公轻易不出手，出手必胜。嗯，哎呀，甜甜啊，这好说不说的，我们几个对这行真的没什么兴趣。但是呢，你要真这么有信心的话，也不是不行，你可以先上，先趟一下。我们看完了之后，要觉得还不错的话，那个时候再上也不迟。甜甜，先给咱们试试水。没事儿，没事儿，算了，你们既然都不感兴趣，那咱这趴就过。下次咱遇到合适的，咱再一起逃。甜甜，对，上次读书会之后，在停车场跟你说话的那个女的是谁啊？啊，就是后面跟着两个男的，穿着黑衣服、黑裤子，戴着黑墨镜，就像那个港片里面的那个黑社会一样。社会的，他们是劫匪，他们要抢我的车，我拼命的喊救命。当时你看见了，你怎么不下来救我呀？吓死我了都。
出去一下。在停车场，是他帮我把歹徒打跑了。啊，对对对对对，就是他，英雄救美。他找你干嘛呀，甜甜？哎呀，他找我去做他的油画模特。啊，人体写生？你答应了？我为什么不答应啊？哎呀，为艺术献身，我是很乐意的。况且是为了培养我们的下一代。